ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ തോമസൻ സണ്ണി ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ മികച്ച പിന്തുണയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് കമൻസിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും കൊറോണ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെയും നേഴ്സുമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിനെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു പരിധിയോളം കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തടയിടുവാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളോടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീമതി ശൈലജ ടീച്ചറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങളെ തടയിടുവാനായി ഹോമിയോപ്പതിയുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനുമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജർമ്മൻ ഡോക്ടറായ ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹാനിമൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് അംഗീകരിച്ചതും ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രവുമാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് കാര്യമായ അറിവില്ലാ അറിവില്ലാത്തവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ മൈ സക്സസ് ത്രൂ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് ലിങ്കിൽ കയറി പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ കൈയൊഴിഞ്ഞ ഒട്ടനവധി കേസുകൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ കേരളത്തിലുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ വിജയകരമായി ക്യൂർ ചെയ്ത കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ എവിഡൻസോടുകൂടി അവർ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കേസുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റെതായ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ നാം എടുക്കുക എന്നതേ ഉള്ളൂ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവ് കൂടിയായ ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹാനിമൻ ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഒരുതരം പനിയായ സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ ഹാനിമാൻ ബെൽഡോണ എന്ന മരുന്ന് അവിടെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അത് അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾക്ക് അസുഖം ഭേദമാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഈ കാര്യം അദ്ദേഹം തന്റെ പുസ്തകമായ ലെസർ റൈറ്റിംഗ്സിൽ പറയു ലെസർ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹാനിമാനിൽ പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനോൺ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ അഫോറിസം എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശ പരാമർശിക്കുകയും ഉണ്ടായി ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ യൂറോപ്പിൽ വസൂരി എന്ന രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബോണി ഹസൻ തൂജ എന്ന ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊടുത്ത് വിജയകരമായ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ കാര്യം അദ്ദേഹം തന്റെ പുസ്തകമായ ലെസർ റൈറ്റിംഗ്സിലും വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ക്യൂബയിൽ ഏറ്റവും ചരിത്രപരമായ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂബയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ലെപ്റ്റോസ് പൈറോസിസ് എന്ന രോഗം വന്നു ലെപ്റ്റോസ് പൈറോസിസിന്റെ വേറൊരു പേര് എലിപ്പനി എന്നതാണ് അന്ന് ലെപ്റ്റോസ് പൈറോസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയായ ലെപ്റ്റോസ് പൈറയുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് പ്രൊഫൈലൈറ്റിക് മരുന്നായ ലെപ്റ്റോസ് പൈറ ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് മില്യൺ ആളുകളിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും എല്ലാവരിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളാണ് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചരിത്രപരമായ കാര്യം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വെച്ച് നടന്നൊരു കാര്യമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സമയങ്ങളിൽ ജപ്പാൻ എൻസെഫലൈറ്റിസ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജപ്പാൻ എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സമീപിക്കുകയും ഡോക്ടർ ശാസ്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നായ കാൽക്കേരിയ കാർപ്പ് ബെൽഡോണ ട്യൂബർ കുള്ളം എന്നീ മരുന്നുകൾ കൊടു കൊടുത്ത് വിജയകരമായ ചരിത്രം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഗ്രാഫിൽ ഈ ആരോ ഉള്ളതാണ് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച ശേഷമുള്ള വ്യത്യാസം ഇതുവരെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി മുതൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു രോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഹോമിയോപ്പതി പ്രൊഫൈലൈറ്റിക് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായപ്പോൾ പൂജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ഹോമിയോപ്പതി
ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടക്കം ചേർന്നിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൊറോണ കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ആളുകളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരിപ്പം ഇതിന് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ മരുന്ന് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം അതിന് ഇവർക്ക് അവിടെ പോകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പോയിട്ട് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള അലോകത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച നമുക്ക് ഗുണമാണത് കാരണം പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ തന്നെ വേഗം സുഖമാവും അതുകൊണ്ട് ഹോമിയോ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന ഗവേഷണം നടത്തുന്ന സംഘം ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി വളരെ സാമ്യം തോന്നുന്ന ഒരു മരുന്ന് എന്ന നിലയിൽ ആർസനിക്കം ആൽബം തേർട്ടി എന്ന മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി ഈ മരുന്ന് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച ഒരു മരുന്ന് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് ഈ മരുന്ന് നൽകുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ സ്വന്തം ചെറിയ നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജനനന്മ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഈ മരുന്നുകൾ വിവിധ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിലും പഞ്ചായത്തിലും പിന്നെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഈ മരുന്ന് നൽകുകയുണ്ടായി ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം എന്തെന്ന് പറയട്ടെ നാല് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ പ്രതിരോധ മരുന്നായി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ഔദ്യോഗികമായി നൽകി എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയാണ് സോ ഇതുവരെ ഈ മരുന്ന് എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികളിൽ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഈ മരുന്ന് എടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്കുകളും ഈ മരുന്ന് ലഭ്യമാണ് അവിടെ സമീപിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് ലഭ്യമാണ് ഞാനും ഈ കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പരിസരത്തുള്ള പഞ്ചായത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ മരുന്ന് നൽകുകയുണ്ടായി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനനന്മ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ നാല് ഗുളികയും കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗുളികയും തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസം കഴിക്കണം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പ്രസൻസ് വീണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് അങ്ങനെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തടയിടാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു പുതിയ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് എനിക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ താ